孙长官，烈火没到了。报告。辛苦。这是暗影盗取了日军群狼行动的完整方案。山下君、放送が終わったら飲みに行かないかいいね、俺も数日ぶりの休みなので少しゆっくりしたいな我们是八路军雪豹特战队，谢谢三哥带领，你们护送他们马上撤离，我去接应水生，咱们约定地点会合。根据军令部已掌握的日军群狼行动的情报，上峰要求我们时刻做好向西支援的准备。
日军企图再次打通洛西山区。巡逻行动的计划确实如此。巡狼行动的情报准确吗？应该准确。军政部已经开始一死部署了。すべては手配済みで、明日には提送されます。必ず我々の言うことを聞いてくれます。はい、それでは失礼いたします。杀了几个汉奸而已，对不起，连累你们了。闪开！伤得很重，要赶紧把子弹取出来。让我来吧，我懂心理术。我好歹是个女人。你，帮我把灯点上。啊。
别在这待着了，先出去吧。叶婉宁，如果我没有猜错的话，你接受过正规的军事训练？是受过训练，但正不正规，我说了不算。能说说你在哪儿接受的训练吗？有这个必要吗？哎，行了行了，人家姑娘啊，一个人打十个八个都不成问题，是不是水生？对啊。刚才很抱歉，汽车有没有撞伤你？没有。叶姑娘，你能单枪匹马的把陈文海干掉吗？我刘三佩服你。为什么要置身犯险？为了复仇。能说说你的身世吗？该说的时候自然会说。嗯，行，希望以后能有这个机会。你们是谁？我们是打小日本的中国人。你们是明天就要走了吗？是。那好。我们就死别过。
前面有两个守卫。大林，跟我上。继续前进，注意地面情况。为什么外围的日军守卫会这么少？刚才只遇到了两个。你说他们会不会临时被抽调到下边去保护西军弹吗？不管怎么说，大家都不能掉以轻心。准备下山，走你们呢？所有的细菌弹全部运走，一定要小心谨防。到底是什么人？为什么要偷走这些细菌弹？你有什么人？赶紧把枪放下，小心走火。这件事情我回头再跟你解释。现在必须先阻止日本人的阴谋。你是什么人？中国人。你们又是什么人？他们应该是国军的行动队，目的和我们一样。你们是共产党啊？我们是八路军。撤！东西被他们拿走了，我们必须拿到细菌弹，送到第九战区驻地。注意！大佐，最近爆弾を持って行ったのは正体不明の連中です。バカ。鏡をちゃんと見てろ。貨物をなくしてはいかん。あとは計画通りに。はい。把东西交出来。东西是我们先拿到的，为什么要交给你？你们到底是什么人？我们是什么人？凭什么告诉你？你们拿着它，准备做什么？当然是销毁。那应该由我们来销毁。信不过你们，我看你们就是别有企图。你说谁有企图？说的就是你们这帮共产党。既然知道我们是共产党，那就应该明白东西是不可能给你们的。那就试试看，试试看
，只要你们开一枪，日军马上就围过来了。试试，你阿忠，即刻发报，行动目标被共产党截获，请示上级指令。是。你们等着。没想到共产党的情报居然也这么准确，那我们细菌弹必须交给我们处置把东西都交给他们。你是不是看错了？都执行命令。是，过去检查。没问题。搬走。我们可以走了。等一下，我很欣赏你们的身手。在下军令部特别行动组沈月，这位是令红梅。敢问你们隶属于哪支部队？八路军虎头山独立团。刘远，你们是雪豹特战队？正是。久仰，期待我们日后再见，保重。走。你就这么让他们走了？上级的命令，我们必须无条件执行，同时还命令我们要保证这六枚细菌弹都能够顺利、安全地抵达国军第九战区的驻地。国军第九战区驻地的封锁线我们不熟悉，也没有时间提前去侦查，所以后续的任务应该会很艰巨，大家都要做好心理准备。别忘了还有我，我对这一带熟得很。我知道怎么穿越这里的封锁线，进入第九战区驻地。那太好了。能告诉我，你为什么会出现在二幺三基地吗？我从那个汉奸沈文海的房间里，发现了一份转移罪犯的申请文件，上面的目的地就是二幺三基地。我怀疑其中有阴谋，便前来查看，没想到遇到了你们。转移罪犯，那是不是和细菌弹有关系？那能有什么关系啊？不是没有这种可能，但我们现在首先要做的，是跟上他们。走。报告长官，行动队已经从八路军手里拿到了细菌武器，正在赶赴湖南。我们即刻前往第九战区。是。连科长。刚得到情报，昨夜闯入基地劫持细菌弹的是军令部的特别行动队，而且带队的还是您的旧相识。呀！有线索了吗？还没有。令红梅窃取的细菌弹实属罪大恶极，如果我们把他抓住了。岂不是头功一件？严科长英明，可是我们怎么才能抓到他呢？他一定会坐船南下，离开武昌，前往湖南。
怎么了？怎么？怎么？想干嘛呀？想干嘛呀？停下！我们接到情报，有人带了危险性武器上了这艘船。我奉汉口陆军特务部之命前来搜查，所有人，打开你们的行李。你做哪个葱啊？你让我们打开我们就打开，如果不配合，后果自负。为什么配合你们呀、啊？还有谁不配合？现在你们所有人，把你们的行李全部打开，快点！打开，打开！你们几个箱子打开，打开！还磨蹭什么呀？快点！我盯着目标。你们赶紧帮着疏散百姓。是。继续开，是。快这边，小心这最近码头有多远？呃，十十十五公里，全速前进，在最近的码头靠岸。是，是。哥
去。没事。放心吧，李哥他没事。日军的巡逻艇正在往这边赶，我想沈月他们一定会在最近的码头下船，我们一定要盯紧了。其实遇到突发情况了，那咱们怎么办？他们要穿越封锁线，一定会经过月瑶，混在洞庭湖里的商贸船里偷偷过去。但从这里到月瑶，只有一条隐蔽且相对安全的路径。跟我来。好你个临水生，你连老子都认不出来了。我背后又没长眼睛。水生，怎么回事啊？路上发生意外了吗？没有啊。那你怎么不留痕迹？我留了。我们什么都没看到。难道是被人清除了？武器已秘密送往一号转运基地，生化专家也已到位，开始进行研究。按照军政部指令，预计将于一周后实施销毁。新型武器被劫走，那敌人已经知道我们察觉了攻击鄂西地区的意图。你说这个日本人是否会察觉群狼行动作案方案已经被泄露？我认为不会。暗影在日军的身份，根本没有机会直接接触到如此机密的文件。这份方案偷取后，他经过了严密观察。确保万无一失才会交给我，而且细菌武器的情报并未通过暗影获得，日军查不到他身上。好，知道劫走细菌武器的是八路军哪一路人吗？知道，是八路军虎头山独立团雪豹特战队。雪豹，带队是谁？周卫国还是刘远？是刘远，您认识？何止是认识。我们在军校的时候是同学，他们一直跟着我们到岳阳。后来呢？我不确定。您的意思是，他们也到了这里？在，一定在。西秦武器被彻底摧毁之前，他是不会离开的。现在已经可以确认了，军令部的行动小队已经将细菌武器运送到了一号转运基地进行保存。这么说，我们的任务已经完成，可以回去了。水生
给摄像机发报，说任务已经顺利完成，但是我想看到所有的细菌蛋都被销毁之后再撤离。好，但是咱们怎么确定他们什么时候销毁细菌蛋啊？上级命令我们将细菌蛋交给军令部的行动小队的时候就透露，说军政部承诺我们，细菌蛋运送到第九战区的驻地之后，在一周内会进行销毁。明白。你是不是担心还有别的什么问题啊？我在想，如果他们要不遵守承诺，这么多的细菌武器放在国民党手中，这终究是一个非常大的隐患。另外，这一路上发生的所有事情，我都觉得非常蹊跷。水生留下的所有痕迹，都被清除掉了。你接下来什么打算？我在这边还有点事情要处理，可能还要再待几天。嗯，正好我们也要多待几天，所以有什么事情跟我们联系。我会的。老板，上菜。来喽。船怎么开的？去看看。那你怎么不留痕迹？我留了，我们什么都没看到。难道是被人清除了？我现在需要去确定一件事。报告，讲，向正北方派出的侦察小队在驻地北方八十余里，一日间交火，损失了九名弟兄。剩下的弟兄撤回来了吗？回来了。搞清楚日军行动方向了吗？他们说，根据现场的判断，交火日军的行动方向是鄂西。这倒与群狼行动的目标相一致啊！看来日军很快就要动手了。上次他们没能打通鄂西，这次准备重组，一旦开战，直接威胁到后方。我军与其一江之隔，必须出战，以牵制日军的主力。做好增援准备。是。
。门没锁，进。你这是在等我吗？坐。你相信林红梅吗？为什么会这么问？因为我不相信他。为什么？我们在船上与那帮特工交手的时候，船突然开了。你还记得那个叫严晶晶的当时是什么反应吗？他没有想到船会开走。没错。国军行动队没有这个能力，在交火之后还能让船驶离码头。而且我们下船后也没有人再来夺取细菌武器，那就只有一种可能：这个让船开动的人，目的就是要让细菌武器抵达第九战区驻地，而这个人一定是日本人。你分析的非常对。我也觉得现在这里边一定是隐藏着一个巨大的阴谋，而目前国军内部应该是有奸细。是的。那你是怎么怀疑到练红梅头上了？因为敌人在向练红梅开枪的时候，有人在暗中保护他，而这个人并不是军令部行动队的人。你很聪明，你是在考验我。你过来找我不就是想说这些吗？谢谢你能信任我。他刚刚去了一个书店，我看到了那个跟他接头的人。嗯，那你是怎么确定他们是在接头的？因为我见过这个人。我在船上就见过他，他一路跟着我，不，他一定是跟着令红梅过来的，他应该就是那个让船开动的人。我觉得令红梅是日本间谍。我就是来告诉你一声，信不信由你。这是我的新地址，有需要随时联系我咱们得换个地方住了，这又不是鬼子的地盘，咱折腾啥？明天上午必须转移。严晶晶很有可能已经潜入此地，务必要保护好林红梅。是，报告。报告长官。第十军第三师的侦察部队在驻地以北五十余里处与日军交战，经再度侦查，湖北地区的日军也暗自向西调遣兵力。果然如群狼行动的安排，看来日军是要准备行动了。日军怎么都不会想到，他们精心设计的绝密作战方案会让我们了如指掌。鏡は軍は軍狼作戦を訓練部に提供したが、彼らに疑いを持たないように鏡をもっと信頼させるべきだ。はっきり指示をお願いします。鏡に最近兵器に関する情報を寸進部に提供させ、最近爆弾を乗っ取り、国民党が軍狼作戦に従って戦争に備えたことを保証させる。君にはもう一つの任務がある。はっきり指示をお願いします。国民政府は。大級戦機に秘密の兵団物質移動基地を持っているはずだ。鏡に命じて
彼らが奪った最近兵器をこの基地に運びそこで爆発をさせるはいこれら最近バッタンは今我々の軍隊の武将基地213に到着した君は鏡を守り鏡の動きを協力しろご安心してくださいこの指名を果たす機会をくださいすべて位置についたかとっくに揃ってたあの者はイチゴ転送基地の具体的な場所はこの図の中よすぐに作戦を手配して自分のやるべきことをやってあなたは作戦のことは心配しなくていい斎藤将軍があいつらに勝手に手を出すなと言ったはずよなのにあなたは龍炎たちは簡単ではない船の上で撃ったあの一発もし見つかったらどうする私のあの一発でなかったらお前は俺とここで話してる気があるのテヌカリが多すぎる。生かしてはおけない。もし俺がリュウンを殺したら、お前に疑いをかけやすくなるぞ。ここで共産党員が何人死のうと、国民政府は重視しない。しかしリュウンと赤将特選隊は、最大の危険だ。わかった。任せろ。なんだこれ軍令部の味方と敵が戦い始めた早く隠れてお前この音ギアホメにニムトーディシシェ大日本帝国の最も中心的な拒否計画だニムトーディシェニムトーディ没时间跟你解释了，快进来。昨天晚上云龙饭店发生了枪战，杀手正是船上的帮特工，现在已经证实了，他们是隶属汪伪政府的特工。他们是去杀炼红梅的。是，云龙饭店是炼红梅在第九战区的临时住处，好在全部都被击毙了。不过，沈月和马涛死了。但炼红梅呢？炼红梅还活着，是他打死了特工头目严金金。你说咱们是不是错怪炼红梅了？如果他是日本间谍的话，那为什么要杀严金金呢？千辛万苦的劫走细菌蛋，是为了什么呢？为什么外围的日军守卫会这么少？你说他们会不会临时被抽调到下边去保护细菌蛋吗？他刚刚去了一个书店，我看到了那个跟他接头的人。他应该就是那个让船开动的人。即便炼红梅，他是日本间谍，他
，我怀疑其中有阴谋，便前来查看。这个让船开动的人，目的就是要让细菌武器抵达第九战区驻地，而这个人一定是日本人。我觉得炼火妹是日本间谍。真是好大一个局啊！但还是漏了破绽。他奶奶的，果然是好大的一个局。哎，我明白了。小鬼子原本是想让国军劫走细菌弹，但是他们恰恰没想到，劫走细菌弹的是咱们。没错，练红梅和他的接头人，一定是想利用细菌弹，在国军的第九战区制造一场更大的灾难。既然我们知道了这件事，就必须阻止。那练红梅是孙新普的下属，我们是不是应该马上通知他？那你认为孙新普是会信我呢？还是新烈红梅，不好！叶婉宁还住在原驻地，恐怕会有危险。我现在必须要马上通知他转移，随时做好战斗准备。是，等等，我跟你一起去。会不会有可能从长江沿岸方向？嗯，这个也不能排除。嗯，也有这种可能。报告，进来。日军向长江沿岸要段发起进攻，攻击目标地带为石牌至宜昌南侧一百公里的沿江地区。那是第六战区坚守的重要地带，事关整个战略大后方的安危。日军已经开始了群狼行动。这次对长江沿岸的进攻，是为了隐蔽真正的战略意图。他们的目标是鄂西山地。好在我们提前加布了兵力，湖北地区主力已按计划分别向鄂西山地方向集结，一定要快。是。日军已经启动群狼计划，上官要求我们立刻向西支援。是。日军此次进攻长江沿岸，真的是为了隐藏向西进军的意图吗？您是在担心其他情况的可能性吗？我是不放心。这样，立刻派出两支小分队，对我驻军的西南、正南方向进行侦查。是，去吧。你这是在找我吗まず龍炎を捕まえないと。でも要番ねが逃げてしまったので
バカね年の近いの捕まえて女のふりをすればいい分かった始めるわよ这儿的人呢？哎，我不是人吗？对不起，我是问住在这儿的人呢。哎，你这人是不是傻呀？我就是住在这里的人呢。对不起，您今天什么时候住进来的？今天下午。对不起，打扰了。叶小姐，是我不管怎么说，好歹是救了一条命。谢谢你，客气了。
放下武器。你们来多久了？什么意思？我们刚才和日本人交火的时候，你们为什么不出现？日本人？你们长官是谁？为什么要告诉你？你可以不告诉我，但是你担得起战局吗？什么意思？我们刚才在和日本特工交火，在你们国军的第九战区。日本特工敢如此的嚣张，你们不觉得他们正在实施一个什么巨大的阴谋吗？这什么这那的，赶紧把你们头叫过来！算了，这位长官，麻烦你帮我通知一下军令部的孙新普，就说刘远要马上和他沟通。你认识孙长官？别说那么多废话，快联系。是，明白，请跟我来吧。等等，派两个士兵把这位姑娘送回去，把她带走。是。报告，讲，派出去的侦察小队来报，在我军限州地东南方向一百八十公里处，发现有日军正在向西南方向集结。西南方向。多少兵力、啊？大致两个师团，行军速度极快。日军主力已经向西集结，这突然出现的两个师，不好，他们的目标是湖南。湖南，立刻直接联系军政部。是。好、哦。哎，第九战区第十军第三师陈志伦参谋长起点。发现日军向西南方向集结的行迹，陈振元判断日军的进攻目标是湖南。怎么会是湖南？他们的目标明明是鄂西啊！难道群狼行动计划是假的？第十军第三师的侦察部队在驻地以北五十余里处与日军交战，经再度侦查，湖北地区的日军也暗自向西调遣兵力。日军向长江沿岸要段发起进攻，攻击目标地带为石牌至宜昌南泽一百公里的岩浆地区。这是暗影盗取了日军群狼行动的完整方案。如果说群狼行动计划是假的，那便是日军故意要迷惑和误导我们。日军为了让我们相信群狼行动计划的真实性，故意让我们接收了。向西集结兵力的情报，然后佯攻了长江沿岸，就是为了让我们相信日军主力的目标是鄂西山地。现在我军正调动大量的兵力向鄂西方向支援，而现在我们防御最薄弱的地方就是这里，而这里正是日军真正的目标。怎么样，够狡猾吧？报告。有一位名叫刘远的人请求与孙长官通话。刘远，刘远是谁呀、啊？刘远是我的老同学。他找我什么事儿？十万伙计，事关战局。他说要亲自跟您谈话。刘远吗？我是孙新普。新普，事关重大，我就直说了。练红梅是日本间谍。你有什么证据吗？你难道从来就没有怀疑过他吗？难道群狼行动计划是假的？你还想说什么？我不知道练红梅还有没有什么更大的阴谋，但是我知道他一定想在国军的第九战区最大的转运基地一号转运基地引爆西军炸弹。如果真是这样，整个第九战区的后勤保障基地将会被完全摧毁。更为严重的是，西军。将会在整个第九战区蔓延，那将是一场毁灭性的灾难。我会马上做出补充。好，辛普，请你命令方长官解除对我们的限制，同时全力配合。真的是刻不容缓了。好，方长官，听从刘元长官的命令。是。让阿忠带上行动队，前往一号转运基地，全力保护基地和西军带，还有。捉拿令狐媚，是。刘远
说的没错，用细菌弹毁掉一号转运基地的物资。日本人是想切断第九战区的后勤补给，而且他们的目标不是鄂西，是第九战区所在的湖南。是我大意了。连累你了？什么连累不连累的？我就爱多管闲事。现在能告诉我们什么？告诉什么？你到底是在哪儿接受的军事训练？我要说我在家接受的训练，你信吗？不信。你为什么一直帮我们？因为你们是共产党。今天能说说你的身世吗？我说过，我是一个复仇者。我记得，是哥哥，是哥哥教会了我拿起武器。都是共产党员，他们都不在了。但是，我知道，我要替他们完成他们的使命。都在呢，你父亲、你哥哥也都在，共产党员也都在，有你们在，我就感觉他们还在我身边。那你愿不愿意和我们一起战斗？愿意医師隊は実験室に潜入して細菌弾を取り出し、2体は警戒して敵を迷わせ、3体はメイン倉庫に入って警備員を排除して終わったら元に戻ろう。わかった。はい你们哪个部队的
我们收到情报，这里潜入日本人，军令部下令特此前来调查，请立即放行。是日本人警备队方天林，方队长，这里混入了日本人，指令部下令，我们前来调查，全面戒备，封锁基地。是，走。入侵我军重要转运基地，将他们拿下！不要听他了，他们都是日本间谍！还不快动手！是主仓库方向，都别愣着了，快保护仓库！跟我走。最近枕を置いて、バーボシーだ。
都在呢，你父亲、你哥哥也都在，共产党员都在。进来。夜晚，您奉命前来报道。